हेलो एवरीवान ओलकाम टू एन एस कैरियर एडेमी प्राइमरि डेटर टपिक वाइज मैथ्स नहीं और मैथ्सर बेस किस प्रैक्टिस सेट नहीं अलरेडी आलोचना कर फेले आज हमें आलोचना करब परेश विद्या अर्थात एनभायरमेंट सायन्स के एनभायरमेंट सायन्स के आज के जो विषय आज के आलोचना करब से हे खाद्य फूड खाद्य व फूड आज के डिटेल्स जानब ए परीक्षार जो कौन विषयगुलो एखान गुरुतपूर्ण सेगल सम्पर् आज के जानब ता शुरू कर सेशन खाद्य खाद्य व फूड आलोचना करार आगे हमें प्रथम जो उचित से आहार्य सामग्री की खूब ही सहज देखो आप जे समस्त वस्तु आहार करी से आहार्य सामग्री जेटा आहार करी से आहार्य सामग्री एबार प्रश्न हे सब आहार्य सामग्री की खाद्य क्यों ना सब आहार्य सामग्री क्यों खाद्य नए ताल प्रथम खाद्य डेफिनेशन जेने नहीं बुझते पर खाद्य डेफिनेशन संज्ञा कि बोलते जे समस्त आहार्य सामग्री ग्रहण कर ले जीवधर बृद्धि पुष्टि एवं शक्ति उत्पादन एचड़ाओ कि क्षय पूरण एवं रोग प्रतरोध क्षमता गड़े उठबे ताके बोलो कि खाद्य बोझा गया जे समस्त आहार्य सामग्री ग्रहण कर ले बृद्धि पुष्टि शक्ति उत्पादन क्षय पूरण एवं क्यों रोग प्रतरोध क्षमता गड़े उठबाद शरि से बोलो खाद्य एबारे एक उदाहरण दी देखो थोर थोर सेलुलेस दिए गठित हवएं परिपाक नाली क्योंकि पाचित है ना बोझा गया तो पाचित ना हार फले हेखान पुष्टि शोषित है ना शर तर मैं पुष्टि सहायक नए से ही कारण थोर के क्योंकि सरसि खाद्य बोलते पर ओके अर्थात देखो से ही समस्त आहार्य सामग्री के खाद्य बोल जो एक आगे उल्लेख कर लम देहर बृद्धि घटा पुष्टि शक्ति उत्पादन और क्या क्षय पूरण साथे साथ ही शर रोग प्रतरोध क्षमता गढ़े तुल बोझा गया आशा करी एबार देखो हमें यदि खाद्य प्रकार प्रकार भेद करी प्रथम आससे कि दोटो प्रकार भेद ओके प्रथम जो प्रकार भेद आससे कि देह परिपोषक खाद्य ओके देह परिपोषक खाद्य का बोले एवं देह संरक्षण खाद्य का बोले तर साथे साथ उदाहरणगुल आलोचना करब प्रथम देखो देह परिपोषक खाद्य कि खूब सीम्पल जे समस्त खाद्य की देहर गठन कर बृद्धि घटा शक्ति उत्पादने सहाज्य कर तरह बला है कि देह परिपोषक खाद्य अर्थात जेटा एक नम्बरे लिखे बोझा गया क्यी है देखो हमें इन्हें एकटूक उल्लेख कर दिए देहर गठन हो बृद्धि शक्ति उत्पादने सहाज्य कर देह परिपोषक खाद्य एर मध्य कारा कारा पड़े देखो कार्बोहैड्रेट पड़े के प्रोटीन पड़े पड़े के फैट पड़े ओके देखो यगल क्योंकि एक डिटेल्स पढ़ार चेषा करब कारण डिटेल्स जो ना जा विषयगुलो कि एम सी की क्योंकि अन्सार करते हैं से क्षेत्र में सठिक भाव अन्सार करतेब ना एबार् शुद्ध जो प्रश्न उत्तर पढ़ी से क्षेत्र में क्यों शुदुम्र से ही प्रश्न उत्तर कैकटाई हमें जाना थको तो डिटेल्स अवश्य हमें रिक्वेस्ट करब सक पढ़ार जो डिटेल्स पढ़ले तब क्यों खूब सहजे हमें समस्त कोश्चन अन्सार हमें परीक्षा करतेब ता एखे देखो देह परिवेश खाद्य मध्य पड़े कि कार्बोहैड्रेट पड़े प्रोटीन पड़े फैट पड़े ठीक है एरपर आस देह संरक्षण खाद्य देह संरक्षण खाद्य हमें उल्लेख कर दीजिए देखो देह के से संक्रमण के हाथ रक्षा करे अर्थात देखो खाद्य जो डेफिनेशन संज्ञा देखे एखे क्यों देखे बृद्धि छो पुष्टि शक्ति उत्पादन छो क्षय छो कि रोग प्रतरोध तेलान क्योंकि दोटो आलदा खने से दुटो दो भागे भाग कर तर मध्य एक चले गल देह परिवेश खाद्य प्रथम गुलो नहीं पर रही है देखो देह संरक्षक खाद्य अर्थात देखो एक क्षेत्र में कि रही है भिटाम खनिज पदार्थ ए खनिज पदार्थ व मिनारे हमें थी एगुलो के बला हे देह संरक्षक खाद्य अर्थात कि देह के संक्रमण के हाथ रक्षा कर एरा क्यों शक्ति उत्पादने सहायक नए आबादी देह संरक्षक खाद्य क्योंकि शर शक्ति उत्पादने सहाज्य करना एरा कि शर रोग प्रतरोध क्षमता इम्यूनिटी पावर ग्रो कर जमन देखो बर्तमान एक उदाहरण दिए खूब बला जो पे करोा करोा आक्रांत गोटा विश्व के क्यों ना जेहल कर दिए तो यही मुहूर्त सबा विशेषज्ञ जरा ता बी एम कि खाद्य खेते जगह शर इम्यूनिटी पावर ग्रो कर अर्थात देखो खाद्य क्यों शर जो देह परिपोषक खाद्यगुलो छो बृद्धि घटा पुष्टि शक्ति उत्पादन कर शुद्ध सेगल क्ज नए तरह साथे साथ ही शर जो इम्यूनिटी पावर अर्थात रोग प्रतरोध प्रतियत विभिन्न रकम भाइर बैक्टेरिया सम्मुखीन हमें हिंतु क्यों 
এমন নয় যে সাথে সাথে আমরা আমাদের শরীরে রোগ হয়ে যাচ্ছে বা আমরা রোগ আক্রান্ত হচ্ছি তার মানে কি তার মানে অবশ্যই শরীরের এমন কিছু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে প্রত্যেকের শরীরে এবং সেগুলো আসছে কি সেগুলোও আসছে কিন্তু আমাদের খাদ্য থেকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে কে কে ভিটামিনস রয়েছে রয়েছে খনিজ পদার্থ বা মিনারেলস ওকে পরের ভিডিওতে আমরা ভিটামিন নিয়ে একদম ডিটেলসে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে খনিজ পদার্থ বা মিনারেলস নিয়ে আলোচনা করব সেটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে এরপরে দেখে নেবো দেখো শর্করা ওকে অর্থাৎ দেহ পরিবেশ খাদ্যের মধ্যে যেগুলো ছিল তোমার কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট বা বলছি কি শর্করা এর মধ্যে দেখো আমরা কয়েকটা ফিচার্সগুলো পড়বো বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ব প্রথমে দেখো শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট ওকে এর প্রধান উৎস কি কি কাজের গঠনগত একক এবং দেহে কতটা পরিমাণের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়গুলো একটু আমরা জেনে নিই প্রথমে দেখো রয়েছে কি প্রধান উৎস প্রধান উৎস হচ্ছে কি উদ্ভিজ্জ খাদ্য ওকে মেনলি কিন্তু শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটটা আমরা পাই উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে যেমন আলু ভাত বা আটা চিনি গুড় ইত্যাদি ইত্যাদি এবং আরও রয়েছে ঠিক আছে তোমরা বইপত্র থেকে আরও পেয়ে যাবে আমি একটু করে বোঝানোর চেষ্টা করছি এরপরে কি এর গঠনগত একক গঠনগত একক হচ্ছে কি মনোস্যাকারাইট ওকে গঠনগত একক হচ্ছে মনোস্যাকারাইট এরপরে এর কাজ কি এর কাজ হলো কি শরীরের তাপ শক্তি উৎপাদন করা ঠিক আছে প্রধান কাজ হচ্ছে কি তাপ শক্তি উৎপাদন করা এরপরে দেখব কি দৈহিক চাহিদা দেখো এর দৈহিক চাহিদা কিন্তু প্রচুর প্রায় সাড়ে চারশো থেকে কিন্তু ছশো গ্রাম মানে একটা হিউজ পরিমাণ কিন্তু এর আমাদের প্রয়োজন রয়েছে শরীরে ঠিক আছে নেক্সটে দেখো আমরা দেখব কি প্রোটিন প্রোটিন কতটা প্রয়োজন রয়েছে এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেগুলো একটু দেখে নিই প্রোটিন কিন্তু প্রধানত কি প্রাণীজ খাদ্য থেকে আমরা পেয়ে থাকি এছাড়াও কি মাছ মাংস ডিম এবং ডাল সয়াবিন আমরা জানি ডাল এবং সয়াবিনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে আমরা জানি প্রত্যেকে সয়াবিনে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসুর ডাল মুসুর ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন কিন্তু পাওয়া যায় ওকে এরপরে দেখো কি গঠনগত একক এর গঠনগত একক হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড ঠিক আছে গঠনগত একক কি অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং এর কাজ কি এর কাজ হচ্ছে দেহের কোষ গঠন এবং ক্ষয় পূরণে সাহায্য করা প্রধান কাজ হচ্ছে কি কোষ গঠন এবং ক্ষয় পূরণে সাহায্য করা এবং এর কিন্তু চাহিদা একটু কম রয়েছে তোমার কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় তবুও প্রচুর রয়েছে দেখো একশো থেকে প্রায় দেড়শো গ্রাম দৈনিক ঠিক আছে এরপরে দেখব ফ্যাট ফ্যাটের প্রথম প্রথমে দেখব কি মানে প্রধান উৎস কি ফ্যাটের প্রধান উৎস কি বিভিন্ন বাদাম ঠিক আছে বাদাম বা নারকেল বলতে পারো বা মাখন ঘি চর্বি এই সবে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট আমাদের শরীরে আসে এই সব থেকে এরপরে রয়েছে গঠনগত একক এর গঠনগত একক হচ্ছে কি ফ্যাটি অ্যাসিড বা গ্লিসারল ওকে ফ্যাটি অ্যাসিড বা গ্লিসারল হচ্ছে কি গঠনগত একক এবং প্রধান কাজ কি এরও প্রধান কাজ হচ্ছে কি তাপ শক্তি উৎপাদন করা এবং দৈনিক চাহিদা এর চাহিদা একটু কম পঞ্চাশ গ্রাম এর দৈহিক চাহিদা কি পঞ্চাশ গ্রাম ঠিক আছে এবার আমরা দেখব যে জিনিসগুলো আজকে আমরা জানলাম এখান থেকে ঠিক কোন বিষয়গুলো আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে পড়া উচিত একটু করে চোখ গুলিয়ে নিই প্রথমে দেখো গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর আমাদের শরীরে প্রধান শক্তির উৎস অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে শক্তির উৎস তার প্রধান শক্তির উৎসকে কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট থেকে কিন্তু আমরা শরীরে শরীরে সব থেকে বেশি পরিমাণ শক্তি এসে থাকে দ্বিতীয় কোশ্চেন দেখো একই রকমই কোশ্চেন রয়েছে শরীরে শক্তিদায়ক খাদ্যকে হে সেম কোশ্চেন জাস্ট অন্যভাবে বলা রয়েছে শক্তিদায়ক খাদ্য হচ্ছে কি কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেটের মূল উৎস কি আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন রকম উদ্ভিজ্জ খাদ্য অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ থেকে কিন্তু কার্বোহাইড্রেটটা আমরা বেশি পেয়ে থাকি ঠিক আছে তার মানে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আসলে আমরা এরপরে আর কোনো অসুবিধে হবে না রয়েছে দেখো একটি জটিল কার্বোহাইড্রেটের উদাহরণ একটি জটিল কার্বোহাইড্রেটের উদাহরণ হচ্ছে কি স্টার্চ এবং অবশ্যই স্টার্চ কিন্তু স্বাদহীন হুম কেমন এরপরে রয়েছে কি নাম্বার ফাইভ একটি সরল কার্বোহাইড্রেট সেটা হচ্ছে সুগার বা শর্করা সব থেকে মিষ্টি শর্করার উদাহরণ কি খুব ভালো একটা কোশ্চেন সব থেকে মিষ্টি শর্করার উদাহরণ হচ্ছে ডি ফ্রুক্টোস ডি ফ্রুক্টোস কিন্তু সব থেকে মিষ্টি শর্করার উদাহরণ ঠিক আছে এরপরে দেখো মানব শরীরে কত শতাংশ প্রোটিন রয়েছে মানব শরীরের প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রোটিন মানব শরীরে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট রয়েছে কি প্রোটিন এরপরে দেখো প্রোটিনের অভাবে কিছু রোগ আমরা দেখতে পেয়ে থাকি সেগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম হচ্ছে কোয়াশিয়রকর এবং কোয়াশিয়রকর যে রোগটা সেটা কিন্তু সাধারণত হয় 
শিশুদের যেমন দেখো এখানে উল্লেখ করাই রয়েছে এক বছরের ছোট শিশুদের কিন্তু সাধারণত হয়ে থাকে কোয়াশিয়ার কর ঠিক আছে এবং মাতৃ দুগ্ধের অভাবে কি হয় এটা পরবর্তী কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো মাতৃ দুগ্ধের অভাবে শিশুদের যে রোগ হয় সেটাও হয় কি কোয়াশিয়ার কর মাতৃ দুগ্ধের অভাবে শিশুদের যে রোগ হয় সেটা হচ্ছে কোয়াশিয়ার কর নাম্বার টেন এবং আজকে শেষ যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটের অভাবে তিনটি যদি একসাথে অভাব দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে হয় কি ম্যারাসমাস এবং ম্যারাসমাসটা সাধারণত কিন্তু ছ মাস থেকে তিন বছরের বয়সের যে সমস্ত শিশু রয়েছে তাদের হয়ে থাকে ম্যারাসমাস অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখো ছ মাস থেকে তিন বছরের শিশুদের হয়ে থাকে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট তিনটিরই অভাবে কিন্তু এটা হয়ে থাকে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত এই নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব আমরা ভিটামিন এবং মিনারেলস নিয়ে সেখান থেকে কি ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সেখান থেকে বেসিক কনসেপ্টগুলো কি কি দরকার আমাদের পরীক্ষার জন্য সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমাদের রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক করতে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার অবশ্যই করবে তাহলে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে বাই বাই